je fais des fautes, vous faites des fautes, les Français font des fautes, bref, tout le monde fait des fautes. Et quand je dis des fautes, je parle bien sûr des fautes d'orthographe. Est-ce que c'est grave euh... Certains diront que la complexité du français fait son charme et sa richesse, que si son orthographe est compliquée, c'est uniquement pour des raisons étymologiques, et d'autres diront que le français est une langue avec une orthographe illogique qui mériterait d'être simplifiée. De mon point de vue, le français est une langue qui a une orthographe plus compliquée qu'elle ne devrait l'être, ce qui implique que les gens ont tendance à faire plus facilement des fautes d'orthographe par rapport à d'autres langues. Bref, je pense que c'est un sujet qui mériterait une vidéo entière, mais ce n'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un temps verbal où tout le monde, les apprenants du français et même les francophones eux-mêmes font des fautes d'orthographe, le passé composé. Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une manière plus naturelle. Pensez à vous abonner à la chaîne de French Mornings pour être au courant des futures vidéos. Aujourd'hui, je vous propose un petit test sur le passé composé, 10 questions de la plus simple à la plus difficile. Je vous expliquerai aussi la bonne réponse à chaque fois, ce qui vous permettra d'apprendre comment fonctionne le passé composé si vous ne le savez pas déjà. Alors installez-vous bien, prenez peut-être un papier et un crayon pour prendre des notes, activez les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti Pour toutes les questions qui suivent, je vais vous demander de conjuguer au passé composé le verbe entre parenthèses. Question numéro 1. La bonne réponse, c'est « j'ai oublié d'aller au rendez-vous ». Le principe du passé composé, c'est qu'il est, qu est euh, composé. On a d'abord ce qu'on appelle un auxiliaire, qui est soit le verbe « avoir », soit le verbe « être ». Dans notre cas, c'est le verbe « avoir »,« j'ai ». C'est l'auxiliaire qu'on utilise le plus souvent au passé composé, et on va voir dans quels autres cas on utilise l'auxiliaire « être ». Et ensuite, on a ce qu'on appelle le participe passé du verbe. Ici, on a un verbe régulier, le verbe « oublier » à l'infinitif, qui devient « oublier » en participe passé. Question numéro 2. La bonne réponse, c'est « tu es monté dans le bateau ». Ici, vous voyez que l'auxiliaire a changé. On a utilisé le verbe « être » cette fois-ci. C'est l'auxiliaire qu'on va utiliser pour certains verbes de déplacement. Il y en a seulement quelques-uns, donc c'est peut-être plus simple d'apprendre la liste par cœur si vous en avez envie. Ce sont les verbes « arriver »,« partir »,« descendre », monter, entrer, sortir, venir, aller. Question numéro 3. La bonne réponse, c'est le bébé est né hier. Je vous ai dit juste avant que pour les verbes de déplacement dont je vous ai donné la liste, on utilisait l'auxiliaire « être » et à cette liste-là, on va aussi ajouter les verbes « naître » et « mourir ». On peut aussi remarquer ici que les participes passés de ces verbes sont irréguliers. Quand on a le verbe « être », ça devient « né ». Le bébé est « né » hier. Et quand on a le verbe « mourir », ça devient mort. Le petit chat est mort. Molière pour la référence. Question numéro 4. La bonne réponse, c'est ce matin, mon frère s'est réveillé en retard. Ici, on a ce qu'on appelle un verbe pronominal. Se réveiller. Les verbes pronominaux 
Ce sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille. Et ce sont souvent des verbes qui décrivent une action qu'on fait sur soi-même. Et dans le cas où on a un verbe pronominal, donc avec le pronom « se », on va toujours utiliser l'auxiliaire « être » quand on le conjugue au passé composé. Auxiliaire, participe passé, verbes pronominaux... Je sais que ça peut sembler un peu technique et un peu intimidant si la grammaire n'est pas vraiment votre amie. Mais si le sujet vous intéresse et que vous avez envie de prendre des cours de français de manière un peu plus sérieuse, alors je vous recommande la plateforme Lingoda qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Lingoda, c'est une école de langue en ligne avec laquelle je prends des cours d'espagnol depuis un moment maintenant. Et c'est une plateforme très sérieuse et très simple à utiliser. Au moment de vous inscrire, vous avez la possibilité de passer un test de niveau et ensuite vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Les leçons sont déjà présentées dans l'ordre de progression mais vous avez aussi la possibilité de ne participer qu'aux leçons qui vous intéressent par thème, grammaire, conjugaison, lecture, etc. Je sais que je recommande souvent d'apprendre de, des langues de manière assez instinctive, en regardant des films, en apprenant des chansons, etc. Mais je pense aussi qu'avoir une base solide en conjugaison et en grammaire, ça peut vous permettre de progresser plus vite parce que vous allez mieux comprendre comment fonctionne la langue de manière générale. D'ailleurs, sur Lingoda, vous avez aussi accès au PDF du cours même avant la leçon, ce qui vous permet de vous préparer un petit peu si vous êtes un peu stressé. La cerise sur le gâteau. Oui, nous aussi, on dit ça en français. Vous avez la possibilité de prendre ces cours gratuitement en participant au Lingoda Language Sprint. Si vous participez à 30 cours par mois pendant deux mois, alors vous récupérez 100% de cashback. Et si 30 cours par mois, c'est un petit peu trop intense pour vous, alors vous pouvez aussi prendre 15 cours par mois pendant deux mois et vous récupérez 50% de cashback. En utilisant le code ELISA MAY ou en vous inscrivant grâce au lien dans la description, vous pouvez déjà économiser 20 euros ou 25 dollars dès votre inscription. Question numéro 5. La bonne réponse, c'est « Ma lettre est arrivée la semaine dernière ». Au passé composé, quand on utilise l'auxiliaire « être », comme c'est le cas ici, on va accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. En genre, c'est-à-dire s'il est masculin ou féminin, et en nombre, c'est-à-dire s'il est singulier ou pluriel. Dans notre cas, le mot « lettre » est un mot féminin. Donc, on accorde le participe passé au féminin en ajoutant un « e » à la fin. C'est un « e » muet ici. Et le mot « lettre » est un mot singulier, donc on n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Question numéro 6. Attention, c'est une phrase négative. La bonne réponse, c'est « La voiture ne s'est pas arrêtée ». Ici, vous voyez qu'on a une phrase négative. En français, pour former une construction négative, on utilise « ne » et « pas ». Et parfois, les élèves sont un petit peu perturbés pour placer les mots dans le bon ordre. Si on regarde bien, le « ne » est toujours placé avant l'auxiliaire et le « pas » après l'auxiliaire. La voiture ne s'est pas arrêtée. Et pour les autres types de négation, on garde aussi la même construction. On pourrait dire la voiture ne s'est pas encore arrêtée. La voiture ne s'est plus arrêtée. La voiture ne s'est jamais arrêtée, etc. Ici, on utilise l'auxiliaire être, donc on accorde le participe passé. Le mot voiture, c'est un mot féminin singulier, donc on ajoute juste un E au participe passé arrêté. 
Question numéro 7. Attention, encore une phrase négative. La bonne réponse, c'est « Nous ne nous sommes pas amusés à cette soirée. » On complique un petit peu les choses ici. Ici, on a encore une phrase négative et encore un verbe pronominal. « S'amuser ». Encore une fois, on va placer le pronom réfléchi « nous » devant l'auxiliaire. Si on avait une phrase affirmative, on aurait « nous nous sommes amusés. En ajoutant la négation, on obtient nous ne nous sommes pas amusés. Nous ne nous sommes pas amusés. Ici, encore une fois, on utilise l'auxiliaire être, donc on va accorder le participe passé. Le sujet dans cette phrase, c'est nous. Nous, par défaut, on considère que c'est masculin parce qu'on n'a pas plus d'informations. Et c'est un pronom aussi pluriel. Nous, c'est l'équivalent de plusieurs personnes. Donc, on accorde le participe passé en lui ajoutant un S. Attention, c'est un S muet qu'on ne prononce pas. Nous ne nous sommes pas amusés. Question numéro 8. La bonne réponse, c'est... Mes amis se sont assises à côté de moi. Le participe passé du verbe s'asseoir, c'est assis, avec un s muet à la fin. Ici encore, on utilise l'auxiliaire être, donc on accorde le participe passé avec le sujet de la phrase mes amis. Mes amis, on voit qu'il y a un e à la fin du mot, qui est la marque du féminin. Et il y a aussi un S qui est la marque du pluriel. Donc, on sait que « mes amis » est un mot féminin pluriel. Au participe passé, on va ajouter « e » la marque du féminin et « s » la marque du pluriel et on obtient « assise ». Question numéro 9. La bonne réponse, c'est « elle s'est brossée les dents ». Attends, on utilise l'auxiliaire « être » et on n'accorde pas le participe passé ici Et non C'est vrai que « se brosser », c'est un verbe pronominal. On a un pronom réfléchi, donc on doit utiliser l'auxiliaire « être ». Et quand on utilise l'auxiliaire « être », en général, on accorde le participe passé. Mais ici, qu'est-ce qui se passe Dans cette phrase, on a un objet après le verbe pronominal. L'objet, c'est les dents. En grammaire française, on appelle ça un COD, un complément d'objet direct. C'est vers le COD que l'action du verbe est dirigée. C'est l'objet du verbe, l'objet de l'action. Elle se brosse quoi Les dents. Et donc, dans ce cas-là, puisque le sujet ne fait pas vraiment l'action sur lui-même, mais sur le COD, on n'accorde pas le participe passé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Question numéro 10. La bonne réponse, c'est « Merci pour les fleurs que tu m'as offertes. » Ok, qu'est-ce qui se passe encore On n'avait pas dit qu'avec avoir, on n'accordait pas le participe passé Eh oui, je sais, mais pas toujours. En français, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette phrase On va commencer par chercher le COD dans cette phrase. Tu m'as offert quoi Les fleurs. Les fleurs, c'est le COD. En français, la règle, c'est que lorsque le COD est placé avant le verbe au passé composé, alors on va accorder le participe passé avec le COD. Ici, c'est le cas de notre phrase. Le COD, c'est les fleurs. Il est placé avant le verbe dans la phrase. Donc, on va accorder le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe offrir, c'est offert. 
Et les fleurs, c'est un mot féminin et c'est aussi un mot pluriel. Donc on ajoute un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Les fleurs que tu m'as offertes. Alors donnez-moi votre score dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir combien de bonnes réponses vous avez trouvées et je vous dis à très bientôt.